陛下，淮西如今已有四郡落入魏人之手，不过臣已命人搜出所有的存粮，全部烧毁。他们行事仓促，粮食有限，臣还派人袭击了他们的运粮车，敌军粮食迟迟无法送到，不出半个月就得退兵。好，非常好。臣还会派出数千骑兵埋伏其后，于险要之地排兵布阵，在他们粮食不足、难以为继的时候，给予致命一击，方能克敌制胜。沈将军，你的能力我是相信的。这样吧，只要这次你能得胜归来，我就封你为侯。千万不要让我失望啊！请陛下放心。臣一定让他们无功而返。哼哼哼。狼主，陆路断绝之后，我们用了船队运粮，结果河道太窄，被宋人发现之后，截杀了所有船队。如今他们把粮道都断了，大军支持不了多久，我们该怎么办？你在担心什么？刘宋皇室大乱。机不可失，时不再来。我们策划了那么久，难道就这样放弃吗？刘裕刚刚登基，又用了弑君的手段，朝野上下根本一片散沙。武帝当年辛苦开疆拓土，后人却每天要失去百里之地，可惜可怜呐、啊。郎君，我们现在该怎么办？运，继续运。郎君，我我不明白，让商队继续运。只不过船上不装粮食，只装石头，随他们抢去好了。嗯、你们几个过来看看，那是什么东西？快！又是几艘废弃的小舟，你是不知道，这大魏人不知道是不是故意戏弄我们，船上装的全是石头，哼，气得脸都发青。我看啊，我再也不接了。我看这就是皮军计。哎，这一晚上情况都是这样吗？是啊，一个晚上了，什么船啊、木筏，压根没停过。这也太多了吧！哎，不对啊！我们先打这里。对，这边。将军，大事不好了！怎么回事？敌人用麻袋装满了大米，绑在小船和浮木上，又通过夜色悄悄把船颠覆，让船顺流而下。如今那军粮已经进入了敌营。不是让你们盯紧了吗？怎么会这样？因为，因为说，因为宗将军这两天为了珠宝杀了不少过往的船队。所以弃船很平常。若不是发现了这么多，我们也不会怀疑你这个蠢货。我杀人是因为那些蠢东西里通外邦，把粮食运给敌人。你这是要嫁祸！住手！完了，完了，滚！这次真的完了。沈将军，我们还是尽快退守冀州，把这个事情禀报给皇上吧。告诉他，皇上若是知道我们打了败仗，你我焉有命在？那你的意思是，我们这次小胜，切不可交金，需更加努力报答皇上大恩。小胜，我们这次胜了。狼主，我们的粮草已经全部运到了。是吗？那就好。狼主。怎么了？宇文将军的意思是，我们下一步该怎么办？我们已经攻下了淮西七郡，接下来便要向淮北进发了。狼主，能够拿下淮西七郡，已经是天大的功劳了。我们的士兵已经非常疲乏，供给又不是很足，是否暂时停止进攻？区区淮西七郡就让你满足了？你的眼光何时变得如此浅短？是。不过淮西的百姓不愿归降，嗯
每次占领一座城池，他们就举家向南逃跑。照这样下去，我们得到的全是空城啊！军中有掠夺百姓当成奴仆婢女的，立刻释放他们。军队建了城，禁止抢掠商人，城中必须井然有序，如有违令者，斩！这，大家打仗就是为了掠夺财物，下这样的命令，怕是不合规矩吧？事事都要向人解释，还打什么仗？我只知道什么是顺，什么是逆。顺我者昌，逆我者亡。是，末将告退。我让你派人盯着卢楚玉，他现在在哪儿？他们一直往北而行，眼下快到冀州了。冀州啊，郎君，刘楚玉现在已经没有任何利用价值，您又何必？郎君。是莫相见月了，下去吧，我一个人待一会儿。是。你一直没有提过容止，你真的把他忘了吗？啊！啊！钓到了！钓到鱼了！快烤鱼！快点！你在那愣着干什么？快过来帮忙！知道了。这鱼真大，一会儿过来烤鱼啊！我相信。时间会让我忘记一切的。皇上不是派了沈游之镇守淮西吗？大魏军已经开始攻打荆州，我看这冀州城迟早也保不住了。你们再不走，可就来不及了。将军，快走吧！为了保命，你们也赶紧走吧。大魏军队一路势如破竹
，淮西大捷。<笑>你说我该给他一些什么样的奖赏啊？这还远远不够。陛下刚刚登基，声望不显，正需要一次大捷，这样才能安定民心。天师，此言何意啊？若陛下愿意御驾亲征，一举歼灭大魏军队，这样的话，你的声望。不就如日中天了吗？御驾亲征，嗯，好，非常好，我怎么就没有想到？如果拿下了整个淮西，就能堵住他们的嘴。来人呐，立刻给我传令下去！哎，陛下，这是大事，需不需要众大臣来商量一下呀？华苑儿，你难道还在思念旧主吗？啊，我。是啊，你突然敢阻止我，是不是见不得我建立功绩，守住皇位啊？陛下，陛下，陛下英明神武，大魏听闻陛下亲自出征，必定闻风丧胆啊！我军士气鼓舞，一定大获全胜。笑，大笑。<笑>快去准备吧。是，大事不妙了。宋将军未免也太沉不住气了。看你这一脸焦色，不知道的人还以为是大卫已经攻破了健康城呢。都什么时候了，你还有心情跟我开玩笑？你知不知道，皇上要御驾亲征，眼看圣驾就要到冀州了。你说什么？也不知道是谁在他面前进了谗言，让他狂妄自大到他要御驾亲征。这下咱们的捷报该怎么办？他肯定会要求巡视俘虏的。歼敌八千，俘虏三万，这可是白纸黑字啊！到时候一个字都落不掉。沈大帅、沈将军，这都火烧眉毛了，你倒是出个主意啊！主意倒是有，不过得看你够不够胆量。此言何意？师弟，你在这站了一个时辰了，看什么呢？周文王父子承接伏羲八卦。八八重叠生六十四卦，贪狼、七煞、破军，三星齐聚，这才是战乱的根源。可是你未免也太过于担忧了。现在刘子业被废，破军已除，三星无法齐聚，你在担心什么呢？贪狼才是这三星之中最可怕的存在。只要他在一天，便会永无宁日。那这贪狼到底在哪儿？在淮北。难道是在大魏军中？所以你才回去劝说皇上，御驾亲征。容止，我们很快就要再见面了。来，小心门槛。刘桑，你这么晚带我去花园干什么？这些事你就不用管了，跟我来就是了。上楼梯了，上楼梯小心啊！不许偷看啊！到了，可以打开了吗？等我说打开，你再打开啊！等我说打开，你再打开。等我说打开，你再打开。刘桑心情好点了吗？这种天气，花怎么可能一夜盛开？我命人将这些花提前放入温房
为了保证温度，我特意用泥炭小火炉温着，整个房间内温暖如春。当然会开花了。为什么这么费心啊？你一直闷闷不乐，我希望你开心一点。那这种天气，花冻坏了怎么办？这个你放心吧，我请了一个花匠，花匠呢会保持花期。<笑>那就好。楚玉，你只要开心就好，这样我的心血也算没有白费。还是第一次看到这么好看的花，宏远，今天真的谢谢你啊，楚玉，我说了，不用一再致谢，只要你开心就好，我只有这一个愿望。我挺开心的，真的，我原以为，从健康离开之后，我会一无所有。但是我有幼兰、刘桑，还有你在我身边，谢谢你们的陪伴。只是感谢吗？还原，我从小是个孤儿，没有亲人，所以在我心中，你就像一个温和、亲切的兄长。我知道了，能够陪伴你走完这一路，照亮这一路，我已经觉得是一种难得的缘分了。我很珍惜这缘分，我也希望它能长长久久。夜深了，早点休息吧。把守这么严，你怎么进来的？只要我想，哪里都可以进得去。你要干什么？不想干什么。你别骗我了。现在局势这么紧张，你都冒险进入冀州，难道不是图谋不轨吗？可眼下，我已经是平民百姓。对你没有任何利用价值了。你认为我在利用你？难道不是吗？你不是做过很多次这样的事情吗？在你庞大的计划当中，我不过就是一颗小棋子。你用起我来太顺手了。难道我应该自作多情，认为你喜欢上我了？为什么不？也许我关心你，冒险进城来看你呢。那接下来你是不是要说，分别之后才发现喜欢我的？楚雨，以前是我太自信，以为一切都在自己的掌握之中。你问我有没有喜欢过你，我说没有。但是我忘了，心动是没办法隐藏的。纵然我一再欺骗自己，一再提醒自己，但还是忍不住去找你。要问我什么时候喜欢上你，我不知道。也许是你为我跳下去那一刻，也许更早。所以楚玉，你仔细听好了，我今天就是为你而来的。嗯、纵然这样，我也不会高兴。
因为我已经不要你了。别这样。荣芝，你听清楚了，我早就不要你了。为什么？因为还原。爱情如同佳肴一样，过期的爱意就像久置的菜肴。谁都不会想再多看一眼。公主，龙送水来了。公主，怎么了？有人闯进来了。啊？谁？公主，屋子里面没人啊。郎君出门一次，怎么脸色这样难看？这个是今天探子传来的消息。刘玉瑶御驾亲征，天如镜也来了。哼，权力容易腐蚀人的头脑，连刘玉这样谨慎的人也无法避免。他们刘家人流淌着疯狂的血液。一当上皇帝，就暴露出荒唐的本性。他地位不稳当，急着立威呢。郎君，刘玉这次带来了三十万大军，再加上原本沈幽之的军队，足足有近五十万人。我们只有十万人，再加上供给不足，力量差距过于悬殊。我自有办法，不用你担心。我另有事要你去办，请郎君吩咐。楚玉，我们去街上走走吧。真要是打仗的话，也不能一直在房间里闷着吧。吃野草，不吃野草，羊羊吃野草，不吃野草，怨我道，不怨打儿闹。这曲子你是从哪里学来的？这曲子不是我学的，是我自己想出来的。许久不见了。想到中年年是刘桑的阿紫，公主，昔日我受命于荣郎君，得罪之处，还望你见谅。昨日种种我都忘了，你又何必记在心上？倒是，你怎么找到这儿来的？我离开健康以后，一直四处漂泊。那日在街上偶然发现公主，原本想要向你道歉的，可谁知
，却看见了刘桑。我们虽然分开的时间久了，但毕竟是亲子弟。只是一眼，我就认出了他。太好了，阿紫也留下，跟我们一块儿住吧。挺好的。既然这样，你带他走吧。我不走，我不要离开主玉。你是我什么人啊？我凭什么养活你？其实我早就厌烦你了，不过就是个不懂事的顽童。跟着你阿紫，快点离开吧。既然不舍，为什么要赶他走？主玉，我不走。时局不稳，战乱将至，中年年故旧很多。我们离不开冀州，他却可以畅通无阻。如果能带刘桑离开的话，这样最好了。既然如此，你为何要流泪呢？我看到刘桑亲人团聚，我当然在替他高兴了。你瞧，子弟重逢，永远在一块。这样多好。陛下这次轻车简行，真是体恤民情啊！你是不是蠢啊？没听说过吗？冀州城盛产美女，我带人大张旗鼓来，个个跪地迎接。你说我到哪儿找美女去啊？啊，是是，陛下英明。哎，你说这走了一路了，怎么一个美女没见着啊？啊？哎，你看这一个个的，面黄肌瘦，耳后见腮的，真扫兴。哎，陛下，您不用担心，沈将军啊，一早就帮陛下准备了上好的。停停停停停车停车停车停停停停停停！怎么了，陛下？哎哎哎，小心小心小心，陛下！哎哎，陛下！哎哎，你去哪儿，陛下？慢点，陛下！哎哎哎哎，陛下，怎么了？还不来？我都说出城迎接皇上，这万一出点什么意外？皇上既然让我们在此等候，就得乖乖的听话。难道你想抗命？将军，皇上到了。陛下小心！陛下万福皆安。三天，就三天。找到丝巾上的作诗之人，找到作诗之人，就找到美人了。嗯。不要赶我走，我不走
哎，女郎，女郎，等等。龙郎君说，这是自由文书，从此以后，带着你的兄弟远走高飞，再也不要回来。郎君大恩，年年莫齿难忘。来，马夫，一直往前走。还舍不得刘桑啊？没有啊。你啊，口是心非。看清楚再画，别把我画难看了。放心吧，你的样子在我心里，就算不看，我也记得。你今天怎么在家里握着画画，没有参加诗会啊？我陪你。哎哎，你们怎么到处乱闯？这是私人宅院，你们快出去！这你们二位谁是还原？出去、啊！我是。皇上听闻你才学不凡，特命我传你入朝为官。皇上怎么知道我的？找你可费了大功夫。若非你参加了冀州的诗会，我还找不到你的。在下无为官之意，请恕不能从命。阁下请回吧。你们干什么？既然请不来，那我便逼来。我给你一夜考虑的时间。明日清晨，你若还不依的话，这个楚原便鸡犬不宁。你们这是强盗行径！普天之下，莫非王土。率土之滨，莫非王臣？皇上的旨意，谁要是抗了，那必定要掉脑袋。告辞了，我们走。浑远，不用理他们，简直岂有此理！皇上既然找到我了，你迟早也会暴露的。你也早点走吧。那要不我们现在一起逃走吧？那人虽然跋扈，但有一句话没有说错：我们无路可去。可是天下之大，总还会有别处的。大魏是敌国，漠北南蛮是蛮荒之地，你怎么能受得了颠沛流离之苦呢？我不在乎。刘桑走了，你也要走。这偌大的院子里面，又要剩我一个人了。楚玉，有件事情我一直没有告诉你。什么？我们在冀州毫无背景，一路行来不曾遭遇任何流难，不被商贩诈骗，不被里长欺压，不被权贵刁难，更没有引起旁人注意。我想暗中一定有一只手在帮着我们。如今，他想让我离开你，所以我不得不走。花园，花园，你回来！欢远，好久不见，你还好吗？看来我猜的没错，果然是荣池。你不想做刘玉的官，对吗？刘玉刚到冀州，怎么会突然想到我呢？必定有人推波助澜。荣池他不想杀我，却让我离开公主，对吗？天如镜来了。什么？天如镜如今辅佐新皇上，继续做他那高高在上的天师。你别忘记
，他是公主的敌人。你们让我监视天如镜，请你入朝为官，不是为了容止，而是为了保护公主。为什么没有一个人留下来，可以留下来陪我？难道我真的是天杀孤星，所以注定孤独？公主，你当然不是一个人啊，你还有我啊，还有你。嗯，是啊，从健康到冀州，奴一直都陪着你，以后也是。当然了，我是不会离开公主的。好事。好事啊！还原，参见陛下。嗯。还原。<笑>来来来，起来吧，起来吧。啊，你就是还原。<笑>知道这是何人之物吗？陛下，诗文早已流传出去。我也不知落入何人之手。原来你不知道啊！也罢，虽然寻不到美人，但寻到了你这位才子啊！你就留在这儿吧，待我大获全胜之时，以诗为贺，传递出去也算是一段佳话。是，陛下，宗将军求见。啊。你先下去吧，奴告退。美人，你到底在哪儿呢在等您呢，这边请。那个人是，他是皇上在冀州征召的一个诗客，留着许乐罢了。了。将军，将军，请。你下去吧。元危险，尽快离开！公主，园子里出事了，怎么回事？你们干嘛呀？干嘛搬东西啊？啊？你们什么人啊？公主勿恼，在下受环郎君所托，请公主立即随我离开。我不想走。公主明知危险，为何不离开？自从我离开健康，如玉便宣布了山阴公主的死讯，如今。我只是个无足轻重的小人物，根本不值得费心思
。再说了，我走了还原怎么办？我不能丢下他。你们都停下，不准碰这的一草一木。继续搬。你根本不是还原的人，你到底是谁？公主怎知我不是？还远处处尊重我的意见，就算被逼为官也不愿意勉强我。依他的行事作风，怎么会有你这样桀骜不驯的属下？公主所猜不错，在下的确不是。你是容止的人，好大的胆子！宗岳与郎君仇恨已深，如果找不到他，势必会找上你。请公主立即随我离开，暂避一二。我与容止毫无干系，宗岳凭什么找上我？因为你是郎君，心仪之人。就算我走，我也不会跟你走。如果现在不立即离开，顷刻便会有性命之忧。如果公主真的为还郎君着想，就应该立即随我离开，而不是给他添累赘。你，公主，请不要意气用事。现在情况真的非常紧急，请立即随我离开。公主，那我们赶快走吧。将军，里面空无一人。他们跑不了多远，给我追！是。这。哎，怎么了？泪眼。